Ciao a tutti ragazzi, buonasera. Stasera cercherò brevemente, e il cercherò non è a caso perché come sapete in queste tematiche tendo a dilungarmi un po', di spiegare ciò che avve- i fatti avvenuti tra la notte di venerdì e sabato in Siria, ovvero sia quello che avrete sentito sicuramente dai TG, l'attacco missilistico capitanato dalla, dall'America e eh, appoggiato da Francia e Gran Bretagna ai danni appunto della Siria. Ora, non, non sono qui per dare diciamo, spiegazioni storico e storico-politiche ed economiche del perché si è venuto a creare diciamo, questa polveriera balcanica nei paesi arabi, perché verrebbe un video veramente troppo lungo. Cercherò di analizzare i fatti avvenuti invece nel breve periodo, ovvero sia tra, la notte appunto tra venerdì e sabato, quindi ciò che è venuto giusto qualche giorno fa. E per farlo devo prima di tutto analizzare i motivi che hanno poi portato a questo attacco missilistico. Infatti, qualche giorno fa, eh, Assad aveva, mh, diciamo, aveva deciso di attaccare i ribelli nella città di Duma attraverso l'utilizzo di armi chimiche. In realtà ciò eh, si presume sia avvenuto perché sono ancora in corso delle indagini ma diciamo è la, almeno in maniera ufficiale è il motivo per il quale poi eh, l, diciamo la parte occidentale del mondo si è sentita in dovere di intervenire ora eh, questi elementi sono, me, sono, me li sono appuntati proprio per non sbagliare quindi spiegherò prima di tutto cos'è Duma Duma è la, è la città principale di Gotha che è una regione che è fondamentalmente è divisa in parte orientale e occidentale. Ora, Assad è riuscito a, il con- a riprendere il controllo della parte occidentale, ma la parte orientale, in cui è presente appunto anche la città di Duma, è ancora sotto il controllo dei ribelli. Ribelli che vanno quindi contro lo stato dittatoriale ma legittimato a livello internazionale di Assad, il quale quindi ha deciso come metodo per continuare la battaglia di utilizzare presumibilmente due armi chimiche. Non è la prima volta che noi sentiamo, soprattutto per quanto riguarda questi paesi, il termine conflitto, lotta, attacchi missilistici, e non è neanche la prima volta che noi sentiamo parlare di utilizzo di armi chimiche. Però già il fatto che le armi chimiche potenzialmente siano dannose allo stesso modo di armi nucleari ci fa riflettere. Perché ciò vuol dire che legittimare eh, diciamo, l'utilizzo di queste armi potrebbe creare un conflitto ancora più teso, ma ci arriveremo nella parte finale, diciamo, nelle riflessioni. Ora, prima di tutto bisogna dire che, come sempre, purtroppo, i, i più colpiti sono stati i civili. Infatti si è registrato diciamo, eh, la morte di alcuni di loro e molti di essi sono stati colpiti e... Uh, si, pensi appunto, si pensa appunto che siano state utilizzate armi chimiche proprio dagli effetti. Molti infatti hanno avuto convulsioni, schiuma alla bocca e al naso, oppure la bruciatura della cornea. I primi, diciamo, le prime indagini mediche si facevano riflettere sul fatto che probabilmente fosse stato utilizzato il cloro, però uh, con riflessioni successive... Essendo il cloro, diciamo, essendo stato soprattutto un attacco al sistema nervoso e non avendo il cloro come effetti collaterali questi elencati, si pensa alla presenza di almeno un altro agente patogeno, ovvero sia l'organo fosfato. Tramite una semplicissima ricerca su Google sono venuto a conoscenza del fatto che l'organo fosfato, e diciamo ve lo spiego veramente in soldoni, è presente anche in alcuni insetticidi, erbicidi e gas nervini, quindi va a colpire anche un po' a livello di DNA, a livello quindi cellulare, ed è una, un agente patogeno molto aggressivo. Quindi l'attacco è stato fatto proprio per colpire e per uccidere, in questo caso purtroppo, anche se diciamo era molto prevedibile, anche alcuni eh, innocenti, no? quindi la popolazione di riferimento. Ora... Di tutta risposta, quindi, ovviamente a livello internazionale è stato condannato, anche per esempio dal, dall'ONU, l'utilizzo di armi chimiche. Però, a livello proprio pratico, militare, bellico, alcuni paesi, come detto prima, quindi Francia, Gran Bretagna e USA, non hanno deciso di aspettare il, diciamo, i referti completi, cioè le indagini concluse, quindi di comprendere effettivamente cosa è avvenuto, e quindi nella notte, eh, due notti fa praticamente, hanno deciso di attaccare attraverso eh, detonazioni da parte di aerei, eh, navi e sottomarini, 
Ha deciso di attaccare quindi con dei missili, hanno tra virgolette costellato il ciro della Siria illuminandolo a giorno tramite la detonazione di questi missili che hanno quindi distrutto alcuni punti strategici delle milizie di Assad. Allora, ovviamente Assad e il suo, diciamo, alleato Putin hanno condannato questi attacchi, essi si sentono minacciati e si sentono di combattere sia una guerra contro il terrorismo anche dell'ISIS, sia una guerra per difendere a livello internazionale, soprattutto contro l'Occidente, contro diciamo, il nemico dell'Occidente, eh, i propri diritti internazionali, contro quella che è un po' la falsa democrazia dell'America. L'America sempre, ha sempre avuto diciamo, una politica bellica, finalizzata e legittimata a, diciamo, a esportare un po' di democrazia, cioè a imporre il proprio concetto di democrazia e di giustizia agli altri paesi, soprattutto quelli arabi. E in realtà, quindi, da un lato le considerazioni di Assad, essendo comunque dittatore di uno stato sovrano, il quale quindi, attraverso i trattati internazionali, è in teoria protetto e difeso da aggressioni esterne, adesso a lamentarsi, però è anche vero che se quest'ultimo si, si vada diciamo, a, a eh, notare che ha veramente utilizzato armi chimiche, anche quest'ultimo è da condannare, quindi è una situazione, un clima abbastanza teso. Trump dal suo lato eh, decanta, no, non solo non rinnega l'attacco, ma addirittura lo decanta definendolo come un attacco chirurgico. E da un lato è vero perché chirurgico significa molto nel particolare ed è vero perché eh, i missili, diciamo le coordinate anche balistiche, sono state decise proprio per, per colpire determinati punti strategici, soprattutto per quanto riguarda le fabbriche dove presumibilmente sono state costruite queste armi chimiche, no? Ora, le, le, diciamo, le Nazioni Unite hanno anche presentato una richiesta eh, per una fine irreversibile dell'utilizzo di armi chimiche, richiesta appoggiata da Trump e da, soprattutto dalla Gran Bretagna, che quindi andrebbe ancora di più a livello diplomatico a toccare le già attese corde dei di, diciamo, dei, degli accordi internazionali. E dal punto di vista bellico si viene a creare un clima molto pericoloso. E questo quindi ci pone nella parte finale del video per quanto riguarda le riflessioni. Ora, la storia ci insegna, anche con la guerra fredda, che l'umanità ormai è arrivata a un punto di avere delle armi di distruzione di massa. E questo è importante precisarlo, perché un'arma di distruzione di massa è un'arma che con poche attivazioni, quindi già con pochi, per esempio, lanci di pochissime bombe atomiche o l'applicazione di pochi argenti chimici, creano grandi effetti disastrosi. Quindi, potenzialmente, l'essere umano ha in mano le armi più potenti mai create che potrebbero portare all'estinzione stessa del genere umano, se utilizzate in maniera impropria. Già durante la Guerra Fredda, che fu rifinita fredda proprio perché non ci fu uno scontro diretto tra eh, l'America e Russia, si fece di tutto per scongiurare l'attivazione di queste armi. Però il fatto che, nonostante ciò, ancora nel 2018 si senta parlare di eh, armi chimiche, bombe atomiche, minacce atomiche, anche per quanto riguarda la Corea del Nord, fa riflettere. Perché ciò fa capire che la storia non ha insegnato molto al genere umano, perché per presunzione, per smania di potere, per un desiderio morboso di avere più potere economico, eh, gli individui mo molto spesso dimenticano il valore della vita umana, cioè si mette al primo posto eh, tutto ciò, tutto ciò che è fittizio, rispetto al concetto stesso di vita umana. Non si ha rispetto per la vita altrui, non si ha rispetto per il concetto di vita, per il genere umano e anche per se stessi. E quindi questo crea un clima di indifferenza, da un lato, una indifferenza molto molto temibile e pericolosa. E se si incomincia a giustificare la, presen la presenza di attacchi a livello anche patogeno e a livello anche distruttivo di massa, eh, si creerebbe un precedente che potrebbe in qualche modo giustificare in futuro l'attacco anche più massiccio 
di questi elementi e quindi come detto prima si verrebbe a creare una vera e propria terza guerra mondiale alcuni ipotizzano che già esiste attraverso appunto questa situazione nei paesi arabi ma eh, citando e concludo il video citando le parole di Albert Einstein quindi non il primo qualsiasi eh, lui egli parlò infatti del, del fatto che non sapeva come la terza guerra mondiale eh, sarebbe avvenuta ma di una cosa era certo se ciò fosse accaduto, la quarta guerra mondiale sarebbe stata combattuta con dei sassi. E questo è assolutamente sacrosanto e vero, perché, come ho detto prima, se, se l'essere umano ha al a oggigiorno uh, a portata di mano armi di distruzione di massa e la dovesse usare in maniera impropria, ci sarebbe una distruzione di tutto ciò che noi um, siamo a conoscenza oggigiorno e quindi ciò che rimarrebbe sarebbero pochi superstiti del genere umano e armi rudimentali, preistoriche quasi. Quindi bisogna riflettere, perché se già, eh, negli, questo, concludo con questa considerazione anche scientifica, se già negli anni 50 ci fu un test no, di un'arma eh, di, di un nucleare al 50% del suo potere e, e diciamo, l'onda d'urto si sentì per oltre mille chilometri e gli effetti si ebbero in quasi tutto il mondo, Ciò fa capire quanto nel 2018 con il progredire tecnologico e scientifico, militare, bellico e anche della megalomania di alcuni individui, anche politici, perché purtroppo mi dispiace dirlo, ma oggigiorno Trump, Kim Jong-un, Jong cioè vabbè, il dittatore insomma, Putin, Assad, eh, Erdogan stesso, abbiano il potere fondamentalmente nelle mani il potere del mondo, il decidere delle sorti del mondo e abbiano tra le varie componenti caratteristiche anche l'essere megalomani, purtroppo il, un futuro eroseo non ce lo possiamo prospettare. Quindi speriamo che chi di dovere, con danni, ma non con le chiacchiere, ma con i fatti, abbe, eh, diciamo, le azioni che sono successe in questa settimana e che non si crei il precedente per un qualcosa di ancora più pericoloso. Io quindi con queste riflessioni vi saluto, ci vediamo al prossimo video, fate i bravi, studiate e siete umani. Ciao ragazzi!